ਗੌਸਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲੌਂਗ ਚਾਰਜਡ ਵਾਇਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲੌਂਗ ਸਟਰੇਟ ਵਾਇਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਲੈਮਡਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲੌਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਤੱਕ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਲੈਮਡਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਮੀਟਰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਮਡਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਲੈਂਥ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜਸ ਸੇਮ ਨੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਏ ਵਾਇਰ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਗੌਸਸ ਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਾਂਗੇ ਡੀਐਲ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਜਦੋਂ ਟੂ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਗੌਸਸ ਲਾ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਟੀਡੀਅਸ ਐਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਮੀਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਰੇਟ ਵਾਇਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਨੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਆ ਇਹਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ O ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ O ਆ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ R ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਾਇਰ P ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੈਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆ ਚੌਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ
ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਆਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੇਮ ਆਰ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਲ ਇਟ P1 ਐਂਡ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲੋ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਓ ਐਸ P2 ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ P ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਲੈਟ ਅਸ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ P2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਕਾਲ ਇਟ E P2 ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਜੇਕਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ 2 ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ 1 ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ ਥਿਸ ਵਾਸ ਮਾਈ e ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ e p 2 x ਇਧਰਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ e p 2 y ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਗਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ E1 E P1 ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗ X ਐਕਸਿਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗ Y ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ P1 ਤੇ P2 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ P ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ Y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ Y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੀਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ
ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੇਮ ਵਾਇਰ ਦਾ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਗੌਸਸ ਲਾ ਸੋ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਵਾਇਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਲੈਮਡਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਲੈਂਥ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਟਸ ਸਿਮੈਟਰੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਗੌਜ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਹੇਅਰ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਗੌਜ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਫਰੋਮ ਥਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਥਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਗੌਜ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ L ਹੈ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਗੌਜ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆ ਤਿੰਨ ਸਰਫੇਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਈ ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ so we have three surfaces which are enclosing this much of wire gauss law lagon layi sanu ki chahida hai the electric flux through a closed surface enclosing a charge is 1 by epsilon not times the charge enclosing the surface lo ji gauss's theorem ki lagi integral e dot ds equal to q by epsilon not inu aa saadi electric flux aa inu main phi likh sakda total ethe tusi jekar discrete areas hege aa ta tusi summation vi use kar sakde ho but if the areas are so small that they are approaching to zero then you will use integral ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਗੋਜ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਆ ਚਾਰਜ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਥਿਸ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਥੈਟ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਥਿਸ ਗੋਜ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਐਟ ਆਲ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਲੋਂਗ ਰੇਡੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੇਡੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਐਸ ਗੌਜ਼ਿਸ ਲਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਈ ਡਾਟ ਡੀ ਐਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ q by epsilon not ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ e dot ds ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰਫੇਸਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋ ਟੋਟਲ e dot ds ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ e dot ds ऑफ सरफेस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ e डॉट ds ऑफ सरफेस 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ e डॉट ds ऑफ सरफेस 3 दिस इज इक्वल टू q by epsilon not पहली सरफेस ते आइए पहली सरफेस वास्ते e ते ds च एंगल देखिए e साडा इधर नु आ ds साडा ऊपर नु आ बिकॉज़ एरिया ਸਾਡਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ E D S cos 90 ਡਿਗਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਨਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਦਾ E ਡਾਟ D S ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਨੀਚੇ ਪਈ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਥਿਸ ਸਾਈਡ ਔਰ ਥਿਸ ਸਾਈ
ਸੋ ਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਈ ਡੀ ਐਸ ਕੋਸ 0 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ q ਬਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ cos 90 0 ਆ ਟਰਮ ਸਾਡੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ cos 90 0 ਆ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਫਟ ਵਿਦ e ds ਇੰਟੀਗਰਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ q ਬਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗਰਲ ds ਇਕੁਅਲ ਟੂ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ q ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ q ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਮਡਾ ਟਾਈਮਸ l ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ l ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ds ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ds ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ds ਸਾਡਾ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ds ਸੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸਾਰੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ 2 ਪਾਈ r l l ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ r ਇਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ 2 ਪਾਈ ਇਸ ਦੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ l ਅਪਾਨ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ सो so, l ਸਾਡਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸੋ e 2 ਪਾਈ r ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ e ਲੈਮਡਾ ਅਪਾਨ 2 ਪਾਈ r ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ along the radius ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਰੇਡੀਅਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਸ ਬੀ along radius so this formula gives us the electric field due to an infinitely long charged wire ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋ ਇਫ ਦੀ ਚਾਰਜ ਔਨ ਦੀ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਥੈਨ 0 ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਸ ਥੈਨ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿਲ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਬਟ it will remain radial as the previous case so as jagah de utte sada lambda ki hai greater than 0 because it is positive because charge is positive charge positive vaste lambda greater than 0 hai charge negative vaste lambda less than 0 hai so is tarike de naal students tusi electric field due to infinitely long charged wire da article kar sakde ho bada easy hai ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਇਹਨੂੰ 1 ਪਾਉਣ 4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਪਾਉਣ 4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਸੋ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ e 1 ਪਾਉਣ 4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਸੋ ਦੋ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਲੈਮਡਾ ਅਪਾਉਣ r 2 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਪਾਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਓਵਰ ਆਰ ਸੋ ਥਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਪਾਉਣ 4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ 9 10 ਰੇਸਟ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਸੌਖਾ ਹੀ ਫਿਗਰ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਪਰ ਕੂਲਮ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੂਝ ਵਰਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕੂਲਮਸ ਲਾ 1 ਪਾਉਣ 4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ q1 q2 r² 1 ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਰਸ ਆ ਨਿਊਟਨ r² ਉਧ